Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp number 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato. Bima Pub. Urahisi wa maisha. Katibu Miswada ya sheria ya serikali. Mswada wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2023 kusomwa mara ya pili. Waheshimiwa wabunge, mswada umeshasomwa kwa mara ya pili na kwa utaratibu wetu sasa ni muite mheshimiwa waziri wa nchi. Ah, sasa ngoja nieleze utaratibu kidogo. Naona waziri anataka kujua hapo utasoma mmoja kati wa mtibu alafu atakuja mwenyekiti wa kamati kusoma maoni ya bunge kuhusu jambo hilo alafu utakuja mswada wa pili utanyanyuka tena kuja kusoma atakuja mwenyekiti wa kamati na baadaye mswada wa tatu utasoma alafu atakuja mwenyekiti wa kamati ndio utaratibu tutakaotumia sasa ni muite mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge uratibu Eh, mwana bunge mheshimiwa Janista Joaki Muhagama aje awasilishe muswada. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker naomba kwa heshima na taadhima kwa niaba ya mheshimiwa Waziri Mkuu na kwa niaba ya mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu sasa niwasilishe maelezo ya serikali bungeni kuhusu mswada wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka 2023. Mheshimiwa spika, kwa mujibu wa kanuni ya 99 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari mwaka 2023 naomba kuwasilisha maelezo kuhusu mswada wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka 2023 na kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 93 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 2023 20, naomba kuwasilisha mswada huu uliosomwa bungeni kwa mara ya kwanza katika mkutano wa kumi na tatu wa bunge la kumi na mbili tarehe kumi Novemba mwaka 2023 Mheshimiwa spika kwa kusoma mswada huu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan anaenda kuvunja rekodi nyingine kubwa katika kujenga masuala ya demokrasia ndani ya mfumo wa vyama vingi nchini. Mheshimiwa spika naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kuwepo hapa siku ya leo. Aidha napenda kutoa shukrani za dhati kwako kwa kunipa fursa ya kusimama, kusimama tena mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha mswada wa sheria <coughs> kuwasilisha mswada wa sheria ya uchaguzi kwa ajili ya kuendeleza masuala yanayojitokeza katika katika mswada huo Mheshimiwa spika kwa namna ya kipekee kabisa ninaomba kuchukua nafasi hii kumpongeza kipekee sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suru Hassan Kwa uongozi wake mahiri na shupavu sana kwa nchi yetu katika nyanja zote Hakika Mheshimiwa Rais ni kiongozi mzalendo mchapa kazi na anapenda nchi yake Mheshimiwa spika namshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa juhudi kubwa anazofanya za kuboresha demokrasia na mazingira ya kufanya siasa nchini chini ya mfumo wa vyama vingi vya siasa na hivyo kuwaletea watanzania maendeleo makubwa ya kijamii na kiuchumi hongera sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suru Hassan Mheshimiwa spika Dhamira ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kukuza demokrasia, 
na kuongeza kasi ya maendeleo ya kijamii na kichumi na kisiasa ilianza kuwekwa wazi mapema tarehe 22 Aprili mwaka 2021 pale alipohutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma Mheshimiwa Rais aliahidi kudumisha tunu za taifa letu yaani amani umoja na mshikamano hata hivyo alisisitiza zaidi nia yake ya kulinda, kulinda misingi ya demokrasia na uhuru wa watu kwa kusema yafuatayo ninaomba ni mnukuu uhuru na demokrasia ni msingi wa amani katika nchi na pia husaidia kuchochea maendeleo ya kisiasa na kiuchumi mwisho wa kunukuu hongera sana mheshimiwa rais mheshimiwa speaker Tarehe moja Julai mwaka 2022 Tanzania iliadhimisha miaka 30 tangu kurejea kwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Mheshimiwa Rais alisisitiza tena dhamira yake ya kukuza demokrasia nchini kupitia makala aliyoiandaa ambapo alisema naomba kunukuu. Nimedhamiria kwamba kwenye kuenzi miaka yetu ya demokrasia ya vyama vingi Serikali yangu itajitahidi kufanya mabadiliko katika mifumo ya kisiasa, kiuchumi na katika sheria za uchaguzi. Mheshimiwa Speaker, na leo tunashuhudia Mheshimiwa Rais anatembea katika maneno yake. Mheshimiwa Speaker, ni wakati huo Mheshimiwa Rais alieleza falsafa yake ya kuongoza nchi inayojengwa katika misingi ya ara 4 ambazo kwa ruga ya tafsiri maana yake ni maliviano ustahimilivu mageuzi na ujenzi mpya wa taifa falsafa hiyo inatoa dira na mwongozo wa uongozi katika nchi yetu ili kudumisha amani mshikamano na umoja wa kitaifa kutokana na dhamira hiyo ya dhati ya wa rais ya kujenga demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini Matokeo yake ni pamoja na kuundwa kwa kikosi kazi ambacho kilifanyia kazi masuala yanayohusu demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini kilichokuja na mapendekezo ya kuboresha mfumo wa demokrasia ambapo matunda ya dhamira hiyo ya dhati ya Mheshimiwa Rais na serikali yake imeanza kutekelezwa kwa vitendo hatuna budi kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan Mheshimiwa Speaker Katika kipindi kifupi, tumeshuhudia serikali ya awamu ya sita, ikifanya mageuzi makubwa katika kuimalisha demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini, kwa uchache sana, ikiwa ni pamoja na, memuona mwishimia raisi kwa dhamira ya zati, akiitisha mazungumzo na viongozi wa kitaifa wa vyama vya siasa, viongozi wa dini mbalimbali, viongozi wa serikali wa staafu, akiwa na lengo la kubadilishana nao mawazo kuhusu namna bora ya kuboresha na kudumisha mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini pamoja na kudumisha mahusiano ya kidiplomasia. Mheshimiwa Speaker vile vile alianzisha mazungumzo baina ya serikali na chama tawala cha chama tawala CCM na chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kwa lengo la kufikia maliviano ya pamoja na kuchukua hatua kadhaa za kuchajihisha maliviano hayo na chama cha demokrasia na maendeleo katika masuala muhimu na ya msingi yaliyowasilishwa serikalini na chama hicho na mheshimiwa speaker tumeshuhudia viongozi wa chama hicho ambao walikuwa katika kesi za kufungu, na wengine kufungwa kama wafungwa wa kisiasa wakiachiliwa na serikali ya Dr. Samia Suru Hassan. Mheshimiwa Speaker, vile vile Mheshimiwa Rais ameweza kuruhusu kuanza kufanyika kwa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini lakini vile vile utungwaji wa kanuni za kusimamia mikutano hiyo. Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Rais pia kupitia balaza la vyama vya siasa amefanikisha kuliwezesha balaza la vyama vya siasa nchini kuwa na kifungu maalum cha bajeti cha, baje cha kuendesha shughuli za kidemokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa na vile vile kufanikisha mikutano mikubwa mitatu ya wadau wa demokrasia ili kujadili mustakabali wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania 
Kwa kweli mheshimiwa rais anahitaji apewe maua ya dhati kwa hatua hizo. Mheshimiwa speaker na leo tunashuhudia kuwa serikali ya awamu ya sita imetekeleza mapendekezo ya kikosi kazi mapendekezo ya balaza la vyama vya siasa nchini na wadau wa demokrasia kuhakikisha sheria zinazosimamia uchaguzi zinawasilishwa bungeni tena bila kupitia uwasilishaji wa sheria wa hati ya dharura ili kutoa fursa kwa Watanzania wote kutoa maoni katika sherehe, sheria hizo. Juhudi hizi pamoja na nyingine zinazofanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suru Hassan katika kuimarisha utawala bora na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini zinalenga kudumisha na kuboresha maslahi mapana ya Watanzania na taifa zima kwa ujumla. Mheshimiwa spika niwaombe sana waheshimiwa wabunge wenzangu na watanzania wote kuziona hatua hizi za mheshimiwa rais na serikali yake ni hatua muhimu zinahitaji kupongezwa na sio kubezwa Mheshimiwa spika taasisi mbalimbali mbali duniani kwa kutambua mchango huu mkubwa wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kukuza demokrasia nchini zimemtunuku tuzo mbalimbali za heshima ikiwa ni pamoja na tuzo ya heshima kwa kutambua mchango wake katika kutetea kulinda na kuimarisha haki za binadamu katika ngazi za kitaifa kikanda na kimataifa iliyotolewa na tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu mwaka 2023 Tuzo hizi mbili zinatolewa na jumuiya ya kimataifa ya watetezi wa amani ambazo nazo ni tuzo ya amani duniani ya mwaka 2022 na tuzo nyingine ni ya rais wa dhahabu Mheshimiwa spika nitarudia hapo ni tuzo ya rais wa, wa dhahabu ya malengo ya maendeleo endelevu ambayo ameweka rekodi ya kuwa rais mwanamke wa kwanza kuipata tuzo hiyo barani Afrika hongera sana Dr. Samia Suru Hassan Mheshimiwa Speaker lakini kutokana na kazi kubwa aliyoifanya tarehe saba mwezi Disemba mwaka moja alitambulika tena kimataifa na jarada maarufu na kubwa duniani la Forbes kuwa ni kati ya wanawake mia moja wenye mvuto wa uongozi na ushawishi mkubwa duniani. Mheshimiwa spika, huwezi kuwa na mvuto na ushawishi huo kama hujakuza demokrasia na kusimamia utawala bora. Hongera sana Dr. Samia Suru Hassan. Mheshimiwa spika, kwa hali hiyo Ninaomba sasa pia nimshukuru Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumsaidia vema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aidha napenda kumshukuru mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar kwa juhudi kubwa anazofanya katika kuleta maendeleo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa spika vile vile, ninaomba nimshukuru sana Mheshimiwa Kasimu Majaliwa Majaliwa Mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miongozo na maelekezo yake katika kuhakikisha serikali inafanikisha mchakato wa utunzi wa mswada huu. Pia namshukuru sana Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar na vile vile kwa dhati kabisa ya moyo wangu Namshukuru Dr. Dr. Mashaka Biteko Mbunge na Naibu Waziri Mkuu katika msaada wake wa kufanikisha mswada huu. Pongezi na shukrani za dhati ninaziwasilisha pia kwa Mheshimiwa Hamza Hassan Yuma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Sera Ulatibu na Baraza la Wawakilishi pamoja na ofisi yake kwa ushirikiano mkubwa katika kufanikisha mchakato wa mswada huu. Mheshimiwa spika, kwa dhati napenda kuchukua nafasi hii. Azimu mbele ya bunge lako tukufu 
kukupongeza wewe binafsi kwanza kwa kuchaguliwa kuwa rais wa 31 wa mabunge duniani Mheshimiwa spika umeupiga mwingi lakini umechukua nafasi ya rais wa kwanza mwanamke kutoka katika bara la Afrika kushika wadhifa huo. Hii ni fahari na heshima kubwa kwa nchi yetu kwani inaonyesha ukuaji wa, wa diplomasia na ni kielelezo cha imani kubwa ambayo mataifa mengi duniani wanayo juu ya nchi yetu na hasa wewe mwenyewe binafsi. Kwa dhati ninakupongeza sana. Na ninakushukuru kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuliongoza bunge letu tukufu na umeonyesha umakili na ubobezi wa hali ya juu. Mheshimiwa spika, wanawake na wasichana wengi watajifunza kutokana na wewe. Mheshimiwa spika, ninawashukuru pia viongozi wote wa bunge unaosaidiana nao katika kutumikia majukumu yako. Mheshimiwa spika naomba kutoa shukadhati kwa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala katiba na sheria chini ya mwenyekiti wake mbobezi Dr. Joseph Kizito Mwagama, mbunge wa Madaba na makamu mwenyekiti Florent Laurent Kiombo, mbunge wa Nkenge na wajumbe wote wa kamati kwa ushirikiano na ushauri waliotupatia katika kuchambua mswada huu. Mheshimiwa spika, kamati hii ilifanya kazi kubwa, nzuri ya kuchambua mswada huu kwa makini, kuishauri serikali kuboresha mswada huu na serikali imezingatia ushauri wa kamati na imeleta majedwali ya marekebisho kwa kuzingatia ipasavyo ushauri huo muhimu uliotolewa na kamati ninaomba mheshimiwa spika kamati hii kwa kazi kubwa ya kihistoria tuipe maua yao mheshimiwa spika kwa umuhimu mkubwa ninamshukuru sana pacha wangu na mshauri wangu wa dhati tena wa karibu sana mheshimiwa umi hamisi nderiananga naibu waziri ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu kwa ushirikiano mkubwa anaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa spika, dada huyu ni mchapakazi, hodari, mwenye mapenzi ya dhati na ana mchango mkubwa sana katika kuhakikisha ofisi ya waziri mkuu inatekeleza majukumu yake ipasavyo. Naomba nimshukuru katibu mkuu, naibu katibu mkuu na watumishi wote kwa ushirikiano mkubwa na uchapakazi walionao na hasa kutuwezesha kufikisha hatua hii ya mswada kipekee na mshukuru msajili wa vyama vya siasa naibu msajili na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi na watumishi wao wote kwa kazi kubwa walioifanya katika kushauri namna ya miswada hii inavyoweza kuakisi demokrasia ya mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini ninatoa shukrani za dhati kwa mwanasheria mkuu wa serikali na wataalamu wake vile vile ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar na tume ya uchaguzi Zanzibar kwa kuandaa mswada huu. Mheshimiwa spika kipekee kabisa kwa dhati ninakishukuru chama changu cha mapinduzi kwa kuendelea kusimamia vyema utekelezaji wa ilani. Aidha ninawashukuru sana wananchi wa Jimbo la Peramio kwa kuendelea kuniamini, kunipa ushirikiano na kukiamini chama cha mapinduzi na kuendelea kumuunga mkono rais wetu mpendwa Dr. Samia Suru Hassan katika juhudi anazozifanya za mageuzi makubwa katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa spika, mswada huu unapendekeza kutungwa kwa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani kwa mwaka 2023 kwa lengo la kuweka masharti ya usimamizi wa uchaguzi wa rais, uchaguzi wa wabunge na uchaguzi wa madiwani kwa ujumla. Sheria inayopendekezwa kutungwa inakusudia kuunganisha sheria ya taifa ya uchaguzi sura 333 na sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa sura 292. 
Hatua hii mheshimiwa spika inatokana na ukweli kwamba masharti ya, ya sheria ya hizo yanafanana na tofauti kubwa pekee ikiwa kwamba moja huweka masharti kuhusu uchaguzi wa rais na wabunge na nyingine huweka masharti kuhusu uchaguzi wa madiwani hivyo kutungwa kwa sheria inayopendekezwa ambayo itaunganisha masharti yote katika sheria moja kutarahisisha usimamizi na utekelezaji wa masharti hayo ikizingatiwa kuwa sheria hizo mbili zinatekelezwa na mamlaka moja ambayo ni tume ya uchaguzi tume ya taifa ya uchaguzi mheshimiwa spika mswada huu umegawanyika katika sura kumi. sura ya kwanza ya mswada inahusu masharti ya utangulizi yanayojumuisha jina la sheria inayopendekezwa mawanda ya matumizi utaratibu wa kuanza kutumika tafsiri ya misamiati mbalimbali kwa kadiri ilivyotumika ndani ya sheria inayopendekezwa lakini sheria hii inaweka mamlaka ya tume kuandaa kanuni maelekezo na notice kubainisha maeneo ya uchaguzi, uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi, maafisa wa andikishaji na waratibu wa uchaguzi. Aidha serikali inapendekeza ibara ya sita inayohusu uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi ifanyiwe marekebisho kwa kuruhusu tume kuteua mtumishi wa umma mwandamizi yoyote kuwa msimamizi wa uchaguzi kama inavyobainishwa katika aya A ya jedwali la marekebisho mheshimiwa spika sura ya pili ya mswada inaweka masharti kuhusu uandikishaji wa wapiga kura sura hii imegawanyika katika sehemu nne ambapo sehemu ya kwanza inaainisha sifa za mtu kuandikishwa au kukosa sifa za kuandikishwa kuwa mpiga kura sehemu ya kupigia kura na masharti kuhusu daftari la awali na daftari la kudumu la wapiga kura miongoni mwa sifa muhimu za kuandikishwa kuwa mpiga kura zilizoainishwa katika sehemu hii ni kuwa raia wa Tanzania na kutimiza umri wa miaka 18 Sehemu ya pili inaweka masharti ya uandikishaji ambayo yanajumuisha muda wa uandikishaji, wakala wa uandikishaji, kadi ya mpiga kura, kubadili makazi, namna ya kupata kadi mpya na endapo kazi, kadi ya awali imepotea ama imefutika au imeharibika na utaratibu wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unaopendekezwa ufanyike mara mbili kati ya uchaguzi mkuu mmoja na uchaguzi mkuu unaofuata. Aidha serikali inapendekeza ibara ya 12 ibara ya 20 na moja zifanyiwe marekebisho kwa kuongeza hali ya ulemavu kuwa ni miongoni mwa taarifa zitakazokuwa kwenye daftari la kudumu la mpiga kura na kuondoa ada ya marekebisho ya taarifa na ada ya kupewa kadi mpya ya mpiga kura kama inavyobainishwa katika aya aya ya B, C na D ya jedwali la marekebisho. Aidha serikali inapendekeza ibara ya tatu ifanyiwe marekebisho kwa kuweka muda wa afisa mwandikishaji kutoa uamuzi wa maombi ya mapitio kuwa ndani ya siku 14 badala ya baada ya kupokea maombi husika kama inavyobainishwa katika aya ya E ya E ya jedwali la marekebisho mheshimiwa spika sehemu ya tatu sura hii inaainisha masharti kuhusu utaratibu wa kuweka pingamizi dhidi ya mtu kuandikishwa au dhidi ya jina la mtu kuendelea kubaki katika daftari kwa mujibu wa sehemu hii pingamizi dhidi ya uandikishwaji litawasilishwa kwa afisa mwandikishaji. Aidha serikali inapendekeza ibara 26,27,28,29 zifanyiwe marekebisho kumondoa mkurugenzi wa uchaguzi au afisa mwandikishaji kuwa miongoni mwa maweka pingamizi pamoja na kufuta mahakama ya wilaya na kuweka mahakama ya mwanzo kama ilivyobainishwa katika aya ya F, G, H na I ya jedwali la marekebisho. Sehemu ya nne inajumuisha masharti kuhusu rufaa dhidi ya pingamizi la kuongeza ama kufutwa kwa daftari ambapo kwa mujibu wa sehemu hii rufaa dhidi ya uamuzi wa afisa mwandikishaji zitawasilishwa katika mahakama ya wilaya. Mheshimiwa spika sura ya tatu ya mswada inaweka masharti mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais na imegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inajumlisha masharti ya uteuzi wa wagombea wa kiti cha rais, makamu wa rais, idadi ya wadhamini wanaopaswa kuwa 
kuwa nao na utaratibu wa uchukuaji na urejeshaji wa fomu za uteuzi. Sehemu hii pia inaweka utaratibu wa namna ya kuweka pingamizi dhidi ya mgombea wa kiti cha urais na makamu wa rais. Sehemu ya pili ya sura hii inaweka masharti mbalimbali yanayohusiana na taratibu za uchaguzi wa urais ikijumuisha siku ya uchaguzi wa rais watu wanaostahili kupiga kura katika uchaguzi wa rais sifa za mgombea katika uchaguzi wa rais majumuisho ya kura katika uchaguzi wa rais mazingira yanayoweza kusababisha upigaji kura kurudiwa na masharti ya kutambulika kwa uchaguzi wa rais kuwa uchaguzi ni uchaguzi wa makamu wa rais ili kuepuka kurudia masharti kuhusu taratibu za kupiga kura ambazo hufanana kwa uchaguzi wa mgombea wa kiti cha urais ubunge na udiwani na sehemu hii inaweka sharti la matumizi ya sura ya sita inayoainisha utaratibu huo aidha serikali inapendekeza ibara ya 30 ifanywe marekebisho kwa kufuta maneno mahakama ya wilaya na kuweka mahakama ya mwanzo kama ilivyoainishwa katika aya ya J ya jedwali la marekebisho. Mheshimiwa spika, sura ya nne ya mswada inaweka masharti yanayosimamia uchaguzi wa wabunge na imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusu sifa za mgombea katika uchaguzi wa ubunge, sehemu ya pili inahusu uteuzi wa wagombea ubunge ambapo inaainisha siku ya uteuzi wa wagombea utaratibu wa namna ya kuweka dhamana kwa mgombea wa nafasi ya ubunge masharti ya mgombea kuteuliwa katika jimbo moja moja tu na pingamizi na uamuzi wa juu wa uhalali wa fomu ya uteuzi na inainisha pia utaratibu wa kufutwa endapo kuna mgombea mmoja tu halali wa nafasi ya ubunge na endapo hakuna mgombea mwingine kwa mujibu wa sehemu hii Endapo kutakuwa na mgombea mmoja halali wa nafasi ya mbunge ameteuliwa mbunge huyo atapaswa kupigiwa kura na atatangazwa kuwa amechaguliwa endapo atapata kura nyingi za ndio katika kura zote halali zilizopigwa Mheshimiwa spika sura ya tano ya msada inahusu masharti ya uchaguzi wa madiwani Sura hii imegawanyika katika sehemu tatu ambapo sehemu ya kwanza inabainisha masharti ya uendeshaji wa uchaguzi wa madiwani, muda wa kuwa madarakani kwa madiwani na namna na wakati wa kuitisha uchaguzi mdogo katika kata. Aidha serikali inapendekeza ibara ya msina saba ifanyiwe marekebisho kwa kuipa tume mamlaka ya kutangaza nafasi iliyo wazi ya udiwani baada ya kupata taarifa kutoka kwa wazili mwenye dhamana na serikali za mitaa kama ilivyoainishwa katika aya ya L ya jedwali la marekebisho Mheshimiwa spika sehemu ya pili inaweka masharti kuhusu sifa za mgombea na mazingira ya mtu kukosa sifa za kuteuliwa katika uchaguzi Sehemu ya tatu inajumlisha masharti kuhusu siku ya uteuzi uteuzi wa mgombea dhamana za mgombea utaratibu wa kuweka pingamizi na utaratibu unaofuatwa kufuatwa ikiwa kuna mgombea mmoja tu wa nafasi ya udiwani au ikiwa hakuna mgombea Mheshimiwa spika sura ya sita ya mswada inaweka masharti kuhusu uchaguzi utaratibu wa kupiga kura na uteuzi wa wabunge na madiwani wanawake wa viti maalum Sehemu hii imegawanyika katika sehemu sita ambapo sehemu ya kwanza inaweka masharti mbalimbali kuhusu siku ya uchaguzi na tangazo la uchaguzi kwa mujibu wa masharti hayo taarifa ambazo zitakuwa katika tangazo la uchaguzi ni pamoja na siku na muda wa kuanza na kufunga upigaji kura na anwani za vituo a, a, na anwani ya vituo vya kupigia kura wapiga kura waliopangwa kwa kila kituo cha kupiga kura na taarifa za wagombea walioteuliwa kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi. Sehemu hii pia ambayo ina sehemu ya pili inaweka masharti kuhusu mgombea kujitoa na utaratibu unaopaswa kufuatwa endapo mgombea atafariki au hakuna mgombea. Sehemu ya tatu inaweka masharti kuhusu kampeni za uchaguzi na namna kampeni zinavyopaswa kuendeshwa ikiwa ni pamoja na masharti kuhusu kuwasilisha ratiba ya mikutano kwa msimamizi wa uchaguzi kwa lengo la kuepuka migongano, migongano ya mikutano 
sehemu hii inaweka pia masharti kuhusu upatikanaji na wajibu wa vyombo vya habari vya umma na matakwa ya kutokuwa na upendeleo na kuepuka ubaguzi kwa mgombea yote katika utoaji wa matangazo. Mheshimiwa speaker sehemu ya nne ya sura hii inaainisha utaratibu wa uchaguzi unaojumlisha masharti kuhusu siku na muda wa kupiga kura, mawakala wa upigaji kura, masanduku ya kura, muundo wa karatasi za kupiga kura na katazo kuwekwa wazi na tangazo kuwekwa wazi la kura. Aidha serikali inapendekeza ibara ya 79 ifanyiwe marekebisho kwa kuongeza sharti la karatasi ya kura kuwa katika muundo unaowezesha matumizi ya watu wenye mahitaji maalumu kama ilivyobainishwa katika aya ya M ya jedwali la marekebisho sehemu ya tano inaweka masharti kuhusu utaratibu wa kupiga na kuhesabu kura masharti hayo yanajumuisha watu wanaostahili kupiga kura mazingira yanayoweza kumfanya mtu kupoteza sifa za kupiga kura utaratibu wa kupiga kura watu wanaoruhusiwa kupiga kura kuingia katika kituo cha kupiga kura mazingira yanayoweza kusababisha kuahirishwa kwa upigaji wa kura inapotokea vurugu kufungwa kwa zoezi la kupiga kura na utaratibu wa kuhesabu kura kwa mujibu wa masharti ya sehemu hii mawakala wa upigaji kura wanatambuliwa kuwa mawakala wa kuhesabu kura aidha serikali inapendekeza ibara ya 88 ifanyiwe marekebisho kwa kubainisha mazingira mengine yanayoweza kusababisha tume kuahirisha kwa, ku, kwa upigaji wa kura kama ilivyobainishwa katika aya ya O ya jedwali la marekebisho vile vile sehemu hii inainisha wajibu wa msimamizi wa kituo baada ya kuhesabu kura utaratibu wa kujumuisha kura katika uchaguzi wa wabunge na madiwani na utaratibu wa kutangaza matokeo ya ubunge na udiwani na sehemu hii ya sita ya sura hii inaweka masharti kuhusu uteuzi wa wabunge na madiwani wanawake wa viti maalumu na utambuaji wa utaratibu ulioanishwa katika katiba na sheria za serikali za mitaa kuhusu mabunge na madiwani wanawake wa viti maalumu Mheshimiwa speaker sura ya saba ya msoda inaweka masharti kuhusu makosa mbalimbali yanayoweza kutendwa wakati wa uandikishaji uteuzi wa wagombea na uchaguzi miongoni mwa makosa hayo ni pamoja na kutumia wadhifa kushawishi watu wengine kutoomba kuteuliwa mwenendo usiofaa wa watendaji wa uchaguzi na maafisa wa uandikishaji makosa yanayohusu fomu za uteuzi na karatasi za, ku, za kura vitendo vya ushawishi wa rushwa kuto, kutotunza siri katika uchaguzi kwa watu wanaoruhusiwa kuwa katika kituo cha kupiga kura au kuhesabu kura sambamba na kuainisha makosa mbalimbali mbali. sehemu hii inaweka pia adhabu kwa mtu atakayetenda makosa hayo aidha serikali inapendekeza ibara ya 114 115 122 123 na 132 zifanyiwe marekebisho kwa kuweka ukomo wa chini wa adhabu kama ilivyoainishwa katika aya ya QRSTU na V za jedwali la marekebisho Mheshimiwa Spika, sura ya nane ya mswada inaweka masharti kuhusu kupinga matokeo ya uchaguzi kwa njia ya ushauri la uchaguzi. Kwa mujibu wa sura hii, mashauri ya uchaguzi kupinga matokeo ya ubunge yatasikilizwa katika mahakama kuu na mashauri ya uchaguzi kupinga matokeo ya diwani yatasikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi. Miongoni mataratibu zilizoainishwa katika sura hii ambazo mtu anayefungua shauli atapaswa kuzingatia ni utaratibu wa kuweka dhamana kama ulivyoainishwa katika jedwali la marekebisho. Mheshimiwa spika vile vile sehemu hii inaweka pia masharti ya mamlaka ya jaji mkuu kutengeneza kanuni zitakazo simamia usikilizwaji wa mashauri ya kupinga matokeo ya uchaguzi inapendekezwa kanuni hizo zitengenezwe kwa kushauriana na tume ya taifa ya uchaguzi ili kuhakikisha ufanisi katika utekelezaji wa kanuni hizo Mheshimiwa spika sura ya tisa ya mswada inahusu masharti ya jumla ambapo yanajumuisha mamlaka ya mkurugenzi wa uchaguzi na wasimamizi wa uchaguzi kupata taarifa malipo ya watendaji wa uchaguzi mamlaka ya tume ya taifa ya uchaguzi kutengeneza kanuni kwa ajili ya utekelezaji bora wa sheria na matumizi ya teknolojia 
katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya tume. Mheshimiwa Speaker sura ya kumi ya mswada inaweka masharti kuhusu kufutwa kwa sheria ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 1985 na kufutwa kwa sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa inayoshughulika na madiwani ya mwaka 1979 na kuweka utaratibu kwa masharti yatakayoendelea kutumika hata baada ya kufutwa kwa sheria hizo. Speaker baada ya maelezo haya Ninaomba bunge lako tukufu lijadili mswada huu pamoja na marekebisho yake na kuupitisha katika hatua za kusomwa kwa mara ya pili na mara ya tatu na hatimaye kuwa sehemu ya sheria za nchi hii. Bunge lako liendelee kuthamini mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais katika ukuzaji wa demokrasia na hasa katika mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini. Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja. Mheshimiwa bunge hoja imeungwa mkono. Asanteni sana. Kabla tulianza safari wengi tukikumbuka kutakisha patairi upepo upo face. Tutakisha spana na jack zipo na zinafanya kazi. Tutakisha beki zinakamata. Taza mbele, nyuma, indicator, hazard zinawaka. Hapo sawa. Waifa zinafanya kazi. Tutaangalia oil, engine na maji. Tunanunua bima na bima pap. Ili zisome na kusomeka kisha gari inaoshwa yote hayo ni utayari wa chombo chako na changamoto za safari ila so kwa ajili yako wewe dereva je yeah, dereva umechukua hatua gani kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela si unajua ya babalani hatabiriki tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa whatsapp number 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato umahili wa dereva hauishi tu kwenye kumudu uskani bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifedha Bima Pub Urahisi wa maisha